వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నన్ దిస్ వర్ల్డ్ బాగున్నారా ఎప్పుడు అడగాలని అడుగుతున్నావ లేక అలవాట అడుగుతున్నావా పెట్టుకుంటున్నావు <laughs> 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 ఇలా అడ్జస్ట్ అయ్యా కంటే వీటిట్లో ఒక బెటర్ ది చూసి బంగారం ది చేయించుకుందాం అని అనుకుంటున్నా జాను బంగారం ఇప్పుడు బంగారం ఎందుకు కొత్తగా అన్ని పిచ్చి నగలు ఉన్నాయిగా వాడితే అడ్జస్ట్ అవ్వు ఇలా అడ్జస్ట్ అవుతాం జాను నువ్వు అడ్జస్ట్ అవుతావా ఫ్రెష్ గా ఉండిన కూర ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి సద్ది కూర తీసుకొచ్చి పెడితే నువ్వు అడ్జస్ట్ అయిపోతావా రెండు ఒకటేనా సడన్ గా బంగారం మీద పడ్డావేం జాను అది కాదు జాను గోల్డ్ రేట్ పెరగబోతుందంట ఇప్పుడు కనుక నేను ఒక మంచి సెట్ చూసి లావుది దిట్టంగా చేయించుకున్నాను అనుకో తర్వాత గోల్డ్ రేటు బాగా పెరిగినప్పుడు దాన్ని అమ్మేసుకుంటే రెండు సెట్లు చేయించుకోవచ్చు ఏమంటావు చిన్నప్పటి నుంచి అంటున్నా జాను సేమ్ డైలాగు బంగారం కొనుక్కుని రేటు పెరిగినప్పుడు అమ్ముకుంటా ఉంటారు ఇంతవరకు ఎవరైనా అమ్మారా నేను ఇంతవరకు ఇప్పుడు చూడలేదు జాను అదో వంక కొంటానికి ఆ విషయం తెలిసినప్పుడు కామగా ఒప్పుకోవచ్చు కదా జాను ఎందుకు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇదిగో నువ్వు మర్యాదగా రెండు సెట్లు కొని పెడతావా లేదా ఒక్కటే కొని పెడితే దాన్ని నేను రెండుగా చేయమంటావా ఏది పెట్టవు చెప్పు ఈ బ్లాక్ మెయిలింగ్ అంటే సరేలే ఏదైనా చిన్న చూసుకో ఏంటి చిన్న చూసుకునేది ఇంత చిన్న బంగారం చూసుకోవడానికి ఇంతలా రెడీ అయ్యి గోల్డ్ షాప్ ఆడి వీడియో కాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది జాను ఎక్కడైనా థింక్ బిగ్ డ్రీమ్ బిగ్ అంటారు కానీ థింక్ స్మాల్ డ్రీమ్ స్మాల్ అంటారా ఆలోచించి జాను జనరేషన్ కి తగ్గ కొటేషన్ బట్టి ఫాలో అయిపోతున్నా థింక్ బిగ్ అందుకని బిగ్ సైజ్ బంగారం అది కొనుక్కోవాలి గోల్డ్ షాప్ తో డీల్ కూడా కొద్ది ఇచ్చేసావు అప్పుడే ఆ మాత్రం స్పీడ్ తో వెళ్తేనే బంగారం వెళ్ళే స్పీడ్ ను అందుకోగలం ఒక నిమిషం ఉండు ఆ చెప్పవే ఏంట అవునా ఆగా నువ్వు పెట్టే ఫోన్ చాను ఇన్నావా రష్యా యుక్రెయిన్ కొట్టుకుంటున్నారంట బంగారం రేటు మళ్ళీ పెరిగిపోద్దంట అయ్ బాబోయ్ ఇప్పుడున్న టెన్షన్ లో రెండు సెట్లు కొనాలి నువ్వు సరేనా నువ్వు ఇప్పుడే ఉండు నేను ఒక చిన్న పెన్ను పేపర్ పట్టుకొస్తాను సెట్లు డిజైన్లు సైజులు ఎంతెంత అవుతాయి ఎంత లెక్క చూసుకుంది ఇప్పుడే ఉండి ఇప్పుడే వస్తున్నా ఏంటి హడావుడిలో రష్యా దాకా వెళ్ళిపెట్టింది బంగారం కొనడానికి జాను నాకు వెళ్ళే దారిలో రాని డౌట్ వచ్చే దారిలో వచ్చింది కానీ మరే నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది రష్యాలో యుద్ధం జరుగుతుంది కదా వాళ్ళు యాక్చువల్గా అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు బంగారం వాటి మీద ఫోకస్ చేయరు ఓ పని చేయవా ఇప్పుడు యుద్ధం జరిగే ప్లేస్లో ఫ్లైట్ టికెట్లు రేటు తక్కువలో ఉంటాయి నాకు రక్షా దాకా ఫ్లైట్ టికెట్ కొంటావా నువ్వు అనుకున్న పనే చేసేటట్టు ఉన్నావి అసలు నీకు రష్యాలో బంగారం అమ్ముతాను ఎవరు చెప్పారే నువ్వు అన్నది కరెక్టే రష్యాలో బంగారం అమ్ముతారు ఎవరు చెప్పారు అయితే ఉక్రెయిన్లో అమ్ముతారు కదా లేకపోతే రష్యా ఉక్రెయిన్ కొట్టుకుంటే బంగారం రేటు ఎందుకు పెరగటాలు తగ్గటాలు జరుగుద్ది జాను లింక్ ఉంది ఆ రెండు కంట్రీల్లో ఎక్కడో బంగారం బాగా దొరుకుద్ది అక్కడ పట్టుకున్నాను అనుకో బంగారాన్ని ఎంత బంగారం వేసుకొని చేయించుకోవచ్చు తెలుసా అసలు ఏం మాట్లాడుతావు తెలుస్తుందా నీకు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు అక్కడ బంగారం అమ్మరే బాంబులు అమ్ముతారు అవి తెచ్చుకో మెళ్ళ వేసుకోని బాంబులు మెళ్ళ ఎలా వేసుకుంటారు జాను వాటికి షైనింగ్ ఉండదు పాడు ఉండదు బూడిది కుమ్మడికాయలు ఉన్నట్టు ఉంటాయి బంగారం జాను స్టోన్స్ తో జిగిల్ జిగిల్ మంట మెరుస్తూ ఉండాలి చూస్తా ఉండు రష్యా కన్నా నేను రెండు ఆకులు ఎక్కువే తిన్నా ఈసారి యుద్ధం అయ్యేసరికి బాంబుల సైజు బంగారపు నగలు మెళ్ళ వేసి తిరుగుతా ఉంటా చూస్తా ఉండు ఏంటా చూపు ఈసారి నేను థింక్ వైజ్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడబోతున్నా మన మధ్య గోల్డ్ గోల్ ఎందుకు చేయను నాలాగా తక్కువ బట్టలు తక్కువ ఖర్చు స్పెండ్ లెస్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడాలి నాకు సూట్ అవ్వజ్జాను నీలాగా అంత చిన్న చిన్న తక్కువ బట్టలు వేసుకొని ఆ నిక్కరు నాకు నచ్చవు నాకు అలా పైనుంచి కిందకి నిండుగా ఉండాలి అందుకే బంగారం కూడా నిండా ఉండాలి తక్కువ బట్టలు అంటే ఇలా తక్కువ బట్టలు వేసుకోవడం కాదు నీకు ఎలా చెప్పాలి సరేలే నీలాంటాళ్ళు గోల్డ్ కొట్టాలి పెళ్లి చేసుకుని ఉండాల్సింది బుద్ధున్నాడు ఎవడైనా బంగారం కొట్టుకొని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటారా జాను ఏదన్నా చేసుకోవాలనుకుంటే బంగారం కరగేసేవాడిని చేసుకోవాలనుకుంటారు వాటి ముక్క కూడా అర్థం కాలేదు ఈ బంగారం కరిగించుకునేవాడు డిమాండ్ ఏంటి ఇక్కడ 
చెబుతా ఉండు బంగారం కొట్టని చేసుకుంటే రోజు షాపులో బంగారం అమ్మి 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 బంగారం అమ్మితేనే జీవితంలో ఆనందం వస్తుంది అనుకుంటాడు అదే వైఫ్ మేడ్లో బంగారం చూసుకొని అయ్యో అమ్మలేకపోతున్నా అనే అనే బాధతో ఏడుపు కళ్ళతో వైఫ్ బంగారం పెట్టుకుంటే ఆ ఏడుపు కొట్టి ఏడుపుతో చూస్తుంటాడు రోజు ఇంట్లో అదే బంగారం కరిగేసుకేవాడైతే రోజు అక్కడ బంగారం కరిగేస్తా కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడుస్తానే ఉంటాడు ఆల్రెడీ ఏడుస్తున్నాడు ఇంటికి వచ్చి వైఫ్ మేడ్లో బంగారం చూసుకొని మనశ్శాంతిగా ఆనందపడతాడు కరగకుండా చివరికి మేడలో ఉంటుందని అందుకని బంగారం కొట్టోడి కంటే బంగారం కరగేసేవాడిని పెళ్లి చేసుకోవడం బెటర్ ఆప్షన్ ఎంత లాజిక్ ఉందా అందుకేనా బంగారం కొట్టే పెళ్లిళ్ళు గా లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు ఎందుకు కాలేదు తర్వాత ఆలోచిద్దు కానీ ముందు మనం పెట్టలేండ బంగారాలు ఎలా చేయించుకోవాలో ఆలోచించు ఇంత బోర్ సరిపోద్ది ఇంకొంచెం బోర్ పెట్టించుకోమంటావా ఇది అబ్బే ఆ సైజు ఏమైనా సరిపోద్ది అదండ అట్లా కాదు గజమాల సైజు గంగిరెద్దులా అది అలంకరించుకోవాలి కార్డెల్ చెట్టుంది కదా నేను కోచుకొస్తా డబ్బులు నువ్వేమో గజమాలు చేయించుకో ఏ బిట్టు టైంకి వచ్చావురా జాను ఇటు చూడు ఈ సైజు అయితే నిజంగా బాగుంది బిట్టుకు కూడా బలే ఉంటుంది కదా గుండు సూదంత లేవు నీకెందుకే గజమాల తిన్నావా ఆల్రెడీ డబ్బులు చెట్టు నీళ్లు పోస్తున్నా బిట్టు గార్డెన్ లో కొంచెం కాయలు రాగానే కోసుకొచ్చి ఇస్తాలి అప్పుడు చేయించుకుందు గజమాల బ్యాంగిల్స్ దీనికి ఫిఫ్టీన్ కి ఏ సైడ్ ఉంటుందో బంద్ తెలియదు దీని ఫిఫ్టీన్ బ్యాంగిల్స్ కావాలంట మీ డాడీ మాటలు పట్టించుకోక గానీ ఫిఫ్టీన్ కి వన్ దిస్ సైడ్ ఉందనుకో నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన బ్యాంగిల్స్ వస్తాయి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ కి వన్ దట్ సైడ్ ఉందనుకో మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ కి మించి బ్యాంగిల్స్ వస్తాయి ఓకేనా సరే నీ దెబ్బ కింద అసలు చెక్ చేసుకోకుండానే వెళ్ళిపోయింది ఏంటి జాను సంటి పిల్ల బంగారం అడుగుతుంది చేయించడానికి నీ బాధ ఏంటి జాను సంటి పిల్లలు అయితే చెక్కోడీలో జంతికలు అడగాలి ఇలా బంగారం గాజులు అడగరు ఇది ఆడపిల్లల పుట్టంగానే మీరు బంగారం అని పిలుస్తారు కదా వాళ్ళు కూడా పెద్దయినాక డాడీ బంగారం అని అడుగుతారు ముందు మీరు పిలవటం ఆపితే వాళ్ళు అడగటం ఆపుతారు చిన్నప్పటి నుంచి బంగారాలను అలవాటు చేసేది మీరే జాను ఇదిగో అమ్మాయిల్లోనే అసలు బంగారం ఉంది జాను జీ ఫర్ గర్ల్స్ జీ ఫర్ గోల్డ్ అక్కడే వాటి కనెక్షన్ ఉంది రెండు జీతోనే స్టార్ట్ అవుతాయి మరి మేము మీకు ఎం ఫర్ మనీ ఎం ఫర్ మెన్స్ చూసారా మీరు మనీ మేక్ చేయడానికి పుడతారు మేము మేక్ చేసిన మనీని ఎంజాయ్ చేయడానికి పుడతాం అంటే మీరు కష్టపడ్డానికి పుడతారు మేము సుఖపడ్డానికి పుడతామని అర్థం మాకు సంపాదన మీకు సుఖం నచ్చినట్టు నౌన్స్ ని నేమ్స్ ని మీకు కావాల్సినట్టు మార్చేసుకుంటున్నారు బంగారం రేటు ఎక్కువ ఉందనేగా కొనడానికి ఏడు పంత జాను నాకు ఒక అసలు ఐడియా వచ్చింది బంగారం రేటు పడిపోవాలంటే ఏం చేయాలో చెప్పు ముందు మీ ఆడవాళ్ళు బంగారం పెట్టుకోవడం మానేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డిమాండ్ తగ్గిపోద్ది రేటు పడిపోద్ది మీరట్ట ఎగబడి కదా ఆ రేట్ అలా పెంచేశారు ఏంటా చూపించాను మీరట్ట ఎగబడి కదా పండక్కో సెట్టు పక్కన వాడు పెట్టుకునే సెట్టు ఎదురింటి వాడు పెళ్ళి అయితే సెట్టు ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంటే సెట్టు ఇన్ని సెట్లు కదా ఎగబడి అట గోల్డ్ చేపలు అంటే జనం పరిగెడుతుంది అందుకు కదా డిమాండ్ పెంచారు ఓ అయితే ఇప్పుడు బంగారం కొంటో నేను కాదు మొత్తం ఆడాళ్ళందరూ ఆపేసేయాలి అరే బన్ను బన్ను ఇట్ రారా రారా బన్ను దా ఇవాటతో నేను మొత్తం ఆడవాళ్ళందరినీ ఇన్స్పైర్ చేసేయాలి వీడియో తీరా యూట్యూబ్లో పెట్టాలి జాను చూస్తా ఉండు ఈ దెబ్బతో వరల్డ్లో ఆడవాళ్ళందరూ బంగారం కొనకుండా ఆపేస్తా విన్నారా ఇది మనమే బంగారం డిమాండ్ పెంచామంట ఆ పెంచిన డిమాండ్ని మనమే పడేద్దాం అలా పెంచబట్టే బంగారం కుట్లు మాత్రమే లాభం తెచ్చుకుంటున్నారు మనం తెచ్చుకోవట్ల సో మనం బంగారాన్ని పడేసామంటే తర్వాత దాన్ని కేజీ పది రూపాయలు కమ్మేస్తారు అప్పుడు వంద కేజీలు బంగారం కొనుక్కొని ఇంటో పెట్టుకోవచ్చు ఏమంటారు ఇక నుంచి బంగారాన్ని పడేయటమే మన ధ్యేయం ఓకేనా ఏంటి వీడియోలు ఏంటి అరే తిన్నగా తీసేవంట్రా గొంతు చించుకొని అరిసారా ఏంటి అరుపులు ఏంటి జాను ఆడవాళ్ళని మార్చాలి బంగారం రేటును పడగాలి కసి మీద చెబుతున్నా ఇంకెల్లరా నేను కాసేపాగా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తా చూసావా జాను ఈ దెబ్బతో నేను వంద కేజీలు బంగారం కొని స్కెచ్ చేశా అందరు ఆడవాళ్ళు కొంట వాపేస్తారుగా కేజీ పది రూపాయలకి అమ్ముతాడుగా మొత్తం అందే ఇంట్లో పోగేసి పెట్టేస్తా చూస్తుండు జాను డిమాండ్ లేని బంగారం వంద కేజీలు కొనుక్కున్న ఉపయోగం ఏంటి జాను దానికి వాల్యూ ఉండదు అవును కదా చూస్తా చూస్తా డిమాండ్ ఉన్న బంగారాన్ని పడేసి నేను వంద కేజీలు కొనుక్కున్నాక దానికి వాల్యూ లేకపోతే నేను ఏం చేయాలి నాకు ఐడియా వచ్చింది జాను ఓ పని చేస్తా వంద కేజీలు బంగారం పోగేసి పెట్టినాక 
అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో వీడియో చేస్తా బంగారం అంతరించి పోబోతుంది అంట మొత్తం మా లేడీస్ బ్యాచ్ అంతా బంగారం కొట్ల మీద పడిపోతారు అందరు మళ్ళీ డిమాండ్ని పెంచేస్తారు సో నా దగ్గర వంద కేజీల బంగారం ఉండిపోద్ది అలా తెలివిగా వంద కేజీల బంగారాన్ని కేజీ పది రూపాయలకి తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టేసుకుంటా బాగా వాడాను బుర్రా డిమాండ్ని పడేసి వంద కేజీలు పోగేసి డిమాండ్ని పెంచేస్తా భలే ఆలోచిస్తున్నా గజాను అవును ఇప్పుడు నీకు దీన్ని బట్టి నీకేం అర్థమైంది జాను కొత్తగా అర్థమైంది ఏమని జాను ఇందులో బంగారం మీద పిచ్చున్నాళ్ళని చూసా కానీ బంగారం మీద పిచ్చితో పిచ్చోళ్ళు అయిపోవటం ఇప్పుడే చూస్తుంది అది కాదు జాను అర్థం అవ్వాల్సింది చిన్నప్పుడు మా తాత నేను పట్టిందల్లా బంగారం అంటే అప్పట్లో నాకు అర్థం కాల ఇప్పుడు అర్థమైంది నేను పుట్టిందే బంగారాన్ని పట్టేయడానికి అని అది అర్థం అవ్వాల్సింది మనకు అందలేదని దేన్ని వదిలిపెట్టకూడదు మన వంతు మనం ప్రయత్నం చేస్తానే ఉండాలి ఓకే గైస్ ఇవాళ కాన్సెప్ట్లో నేను మీకు చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే మన లైఫ్లో మనకున్న గోల్స్లో పెద్దవి అందుకోలేని గోల్స్ గురించి మనం ఎప్పుడు బాధపడుతుంటాం అందుకోలేకపోతున్నామని మన ఎదురుగా ఉన్న చిన్న చిన్న సంతోషాలను మర్చిపోతాం నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే మన లైఫ్లో ఉన్న పెద్ద గోల్స్ని అందుకోలేకపోయినా ప్రయత్నం చేయటం ఆపకూడదు మన ఎదురుగా ఉన్న చిన్న చిన్న గోల్స్ని అచీవ్ చేసినప్పుడు హ్యాపీనెస్ని ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండకూడదు ఇది అన్నమాట నేను చెప్పాలనుకుంది ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ టాక్ లో ఫస్ట్ అవుట్ ఫిట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ అవుట్ ఫిట్ నేను ఎస్ త్రీ బొటిక్ లో తీసుకున్నాను ఇది బ్లాక్ కలర్ పైతాని ప్రింట్ ఉన్న లాంగా అనమాట దీని కింద అంతా పైతాని బార్డర్ వచ్చేసింది ఇది మొత్తం ఇదంతా చిన్న చిన్న స్ట్రైప్స్ లా వచ్చేసింది చెక్కలు చెక్కలు అంట అంటే చెక్స్ కొంచెం తెప్పలు అనుకుంటా సో అది దీనికి చిన్న రఫుల్స్ లాగా ఇక్కడ ఇలా పెట్టించాము చిన్న టెస్సల్స్ ఇవి అంట దీనికి ఏమి విడిగా చున్నీ రాలేదు అందుకని దీనికి వచ్చిన బార్డర్ వేసేసి నెట్ క్లాత్ ని ఇలా కుచ్చులా పెట్టించాము రెండు లేయర్ల కుచ్చులాగా బ్యాక్ సైడ్ ఇలా వచ్చింది ఆ చిన్న బార్డర్ వచ్చి మళ్ళీ ఒక చిన్న కుచ్చులాగా వచ్చింది ప్యారెట్స్ అండ్ పూలు ఉన్నాయి అనమాట ఇది పైన మెటీరియల్ కి వచ్చింది అనమాట హోల్ మెటీరియల్ బ్లౌజ్ వచ్చేసింది క్లాత్ ఆగు ఇంకా దీని గురించి చెప్పలేదు పూర్తవని సో ఇది ఈ ల ఈ లంగా ఒక మొత్తం మెటీరియల్ కలిపి రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే ఉంటుందండి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ నేను మరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అవుట్ ఫిట్ ఏమీ కాదు ఇది సో నేను ఎస్త్రీ బొటిక్లో తీసుకున్నాను డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఈ అవుట్ ఫిట్ గురించి అక్కడే స్టిచ్చింగ్ అది చేయించుకున్నాను మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను నా మ్యాక్సిమం అవుట్ ఫిట్లో అక్కడే కస్టమైజ్ చేయిస్తాను సో ఈ మామూలుగా దీన్ని లంగా లైంగాగా రెండింటిగా కూడా వేసుకోవచ్చు ఓణీ ఉంటే సరిపోద్ది ఇదేంటంటే నేను లైంగాగా వాడే కాబట్టి దీన్ని చున్నీ ఇలా వేసుకున్నాను సో ఇది అన్నమాట అవుట్ ఫిట్ గురించి దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఇలా వచ్చింది సో ఓవరాల్ గా మొత్తం జెరీ రాలేదు కాబట్టి బ్యాక్ సైడ్ బ్లాక్ కలర్ క్లాత్ పట్టు క్లాత్ తీసుకొని వేయించామనమాట సో ఇంక ఇది అవుట్ ఫిట్ గురించి డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాయి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూసుకోండి క్లియర్ డైమండ్ పూలు ఉన్నాయంట ఇది వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ దే అండి సిల్వర్ ఫిల్ సిల్వర్ ఫినిషింగ్ అనమాట సో ఇది బ్రాస్లెట్ అనమాట బ్రాస్లెట్ కాదు ఒక పెద్ద బ్యాంగిల్ సైజు వాడుకోవచ్చు మీరు ఇది రిమూవబుల్ అనమాట ఇలా హుక్ లా ఉంటది ఇలా తీసి మనం ఈజీగా పెట్టుకోవడానికి వీలయ్యేటట్టు ఉంది ఇక్కడ పోగులు ఉన్నాయంట రఫుల్ పోగులు అంట ఇవి చిన్న బుట్టలు అనమాట ఇది యాక్చువల్ గా మొత్తం నక్లెస్ అయితే దీన్ని పార్ట్లు పార్ట్లు గా మేము కట్ చేయించాము ఒక పార్ట్ చిన్న మినీ నక్లెస్ చేసి ఇటు సైడ్స్ వచ్చిన బిళ్ళలతో నల్ల పూసలు చేయించాము ఇంకోసారి ఎప్పుడన్నా వీడియోలో వేయించుకున్నప్పుడు నల్ల పూసలుగా కట్ చేసిందని చూపిస్తాను ఇది ఏం లేదు మనం ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు నాకు అమ్మ కొంచెం చేసి పెడుతుంది రెగ్యులర్ గా మనం అలవాటు అయిపోయిన షాప్ కి వెళ్ళి మనం అడిగినా హెల్ప్ చేస్తారు కదా అలా అనమాట సో ఇది జ్యువెలరీ అండ్ అవుట్ ఫిట్ గురించి నేను ఎస్ త్రీ బోటిక్ డీటెయిల్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ డీటెయిల్స్ అండ్ వాట్సాప్ డీటెయిల్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ఇస్తాను ఏమో డ్రెస్ లో పువ్వు ఉందంట సో ఇది అన్నమాట ఇవాళ అవుట్ ఫిట్ అండ్ జ్యువెలరీ గురించి ఇంక ఇప్పుడు కొత్తగా మన ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ ని గుద్ది సో సబ్స్క్రిప్షన్ గుద్ది మంచి లైక్ కొట్టి నైస్ కామెంట్స్ గా నా అందుకి మా మమ్మీకి పెట్టు ఇంకోసారి మళ్ళీ
రావయ్య <laughs> అక్కడ చక్కగా పూజ అంతా ఎంజాయ్ చేసినాక పుణ్యం వస్తుంది దాంతో పాటు ప్రసాదాలు కూడా పొట్లోకి వస్తుంది అందరూ చక్కగా తెలుగులో మాట్లాడతా మంచి కాలక్షేపం రా బాగుంటుందిరా